வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே ஒரு நல்ல நண்பன் பக்கத்தில் இருக்கும்போது எவ்வளோ பெரிய எதிரி வந்தாலும் நம்மளால் சமாளிச்சிட முடியும் ஸோ தோளுக்கு தோலை ஒரு நண்பன் கூட இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை விட பெரிய பலம் எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த வகையில் நம்மளுக்கு மட்டும்தான் நண்பர்கள் அப்படின்றதோடு இல்லாமல் ஒரு நாட்டுக்கும் அந்த நண்பர்கள் எந்த விதத்தில் முக்கியன்றதை நம்ம ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் இந்தியாவோட நட்பு அப்படின்னு சொல்ல சொல்லும்போதே நம்மளுக்கு உடனே ஞாபகத்துக்கு வர்றது ரஷ்யா மட்டும்தான் ஸோ இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவுக்கும் எந்தெந்த வகையிலலாம் நட்புகள் மலர்ந்துருக்கு எந்தெந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையெல்லாம் ரஷ்யா நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ நல்ல நண்பனை எப்போ அறியலாம் அப்படின்னு கேட்டால் போது எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க இக்கட்டான சூழ்நிலையில் தான் அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நாம் சந்தித்த அதாவது நம்ம நாடு சந்தித்த இக்கட்டான சூழ்நிலை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம சந்தித்த போர்களை தான் நம்ம இங்கே சொல்லணும் ஸோ அப்போ முக்கியமான போர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்தியா சைனா போர் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் அதாவது பங்களாதேஷை தனியாக பிரிச்சோம் இல்லையா அந்த வார் நடந்த சமயம் அதுக்கு அடுத்ததாக கடைசி அந்த கார்கில் வார் அதுக்கடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நடந்த கார்கில் வார் அதுக்கடுத்து இப்போ இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் நடக்கிற ஃபேஸ் ஆஃப் அந்த கிளாஷ் நடக்குது இல்லையா இது இதெல்லாம் தான் நாம் சந்தித்த மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலைகள் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுடைய நண்பன் எப்படி தோளுக்கு தோளாக இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் வார் ஸோ இந்த வாரே எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பாகிஸ்தானே அப்போ வந்து ரெண்டாக இருந்தாங்க வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் இப்போ இருக்கிற பாகிஸ்தானை வெஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இருக்க பங்களாதேஷ் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது பாகிஸ்தானில் அதில் வந்து ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் அதாவது பங்களாதேஷில் இருக்க பங்களாதேஷ் அவாமி அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டி வந்து அதிக மெஜாரிட்டியோடு வந்துடுறாங்க ஓவரால் பாகிஸ்தானில் ஸோ இதனால் இங்கே இருக்கிற ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானோடைய முக்கியத்துவம் அதிகமாகுது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வெஸ்ட் பாகிஸ்தானில் இருந்தவங்களாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இவங்க மேலே கொண்டுட்டு வராங்க அதை உறுதி வந்து நம்ம காமனாக அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் அதுக்கடுத்தது சில பேரெல்லாம் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய சித்திரவாதிகள்லாம் அந்த மக்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க ஸோ இதனால் ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானிலேருந்து நிறைய அகதிகள்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த நிலைமையில் தான் நம்மளுக்கு அப்போதைய பிரதமராக இருந்தவங்க திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க இவங்க மேலே நம்ம இந்த புரட்சிகள்லாம் அங்கே இருக்குது அங்கே பங்களாதேஷில் அப்போ இருந்த முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்களை தான் நம்ம ஆதரித்தோம் ஸோ அவருக்கு ஆதரவாக நம்ம செயல்படுறோம் அப்படின்ற முடிவை தான் நம்ம எடுத்தோம் ஸோ வந்து இந்த டைமில் பாகிஸ்தான் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியா மில்ட்ரி ஆக்ஷன் அங்கே எடுத்துடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்தியா வந்து டைவெர்ட் பண்ணணும் நம்ம அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியாவில் ரெண்டு பிளேஸில் அட்டாக் பண்ணுறாங்க காஷ்மீர்லேயும் பஞ்சாப்லேயும் நம்மளுடைய ஏர் பேஸை அவங்க வந்து அட்டாக் பண்ணுறாங்க ஸோ இதனால் வந்து அப்போ தான் இதான் இந்த வாருக்கான பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு வார் அப்படின்ற நிலைமைக்கு வந்தாச்சு ஸோ இந்தியா ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக இந்த ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் வாரில் களத்தில் இறங்கிட்டாங்க ஸோ இந்த டைமில் பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக அங்கே யார் களத்தில் வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ வராங்க ஸோ யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய யூஎஸ்எஸ் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்ற ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியரை இங்கே பே ஆஃப் பெங்காலுக்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அவங்களோட எண்ணமே என்னென்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பயத்தை காட்டணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் இந்தியா வந்து பின்வாங்குவாங்க அப்படின்ற எண்ணத்துக்காக தான் அவங்க வந்து காட்டணும் உள்ளேண்டு வராங்க ஸோ நம்மளுடைய ஆர்மி கமாண்டரே அவங்க வந்து அந்த டைமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க நம்மளுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போதைய பிரைம் மினிஸ்டர் இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி யூஎஸோடய யூஎஸ் எயித் ஃப்ளீட் வந்து இங்கே வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போங்க பார்த்துக்கலாம் அவங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறாரு அந்த ஆர்மி ஜென்ரல் அவங்க யூஎஸோட இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் கேரியர் வந்துகிட்டு இருக்குது நம்ம அதை சீரியஸாக எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ இந்திரா காந்தி அம்மையார் பயங்கர போல்டாக சொல்கிறாங்க நம்ம எது வந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆக்ஷனுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட அந்த தைரியம் தான் நம்மளோட இந்தியன் ஆர்மிக்கே மிகப்பெரிய பலத்தை கொடுக்குது அந்த சமயத்தில் ஸோ உங்கள் யூஎஸ் இங்கே உள்ளே வந்துட்டாங்க இல்லையா அதோடு மட்டும் அவங்க நிற்கல இன்னொரு ஸ்டெப்பு ஃபர்தராக போகிறாங்க யூஎஸ்ஏ என்ன போகிறாங்க அப்படின்னா சைனா கிட்டே போய் பேசுகிறாங்க வந்து சைனா நீங்கள் வந்து யூஎஸ்க்கு
ஆன்டி குரூஸ் மிசைல் அது வந்து அது கூட இன்பில்ட்டு ஸோ அதனால் எந்த ஒரு யூஎஸ் கப்பலையுமே அவங்களால் அட்டாக் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணிட முடியும் அப்படின்றது ஸோ இந்த இடம் வந்தவுடனே போரோடைய தீவிரம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்றத யூஎஸ் நல்லாவே உணர்ந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ யூஎஸோட பிரசிடண்ட்டாக இருந்த நிக்சன் அவர்கள் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு நாங்கள் ஃபுல்லாக கூட இருக்கோம் நம்ம எப்படியும் இந்தியாவை காலி பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுக்கு கூட சப்போர்ட்டாக இறங்குறார் பாகிஸ்தான் கூட ரஷ்யாவோட என்ட்ரி வந்தவுடனே அவங்களுக்கு கொஞ்சம் பயமாகிடுச்சு அதுக்கடுத்தது சைனா கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் இன்னுமே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அவங்கள அட்டாக்லாம் பண்ணுங்கள் அட்டாக் பண்ணிங்கன்னா உங்களை சப்போஸ் ரஷ்யா அட்டாக் பண்ணிச்சுன்னா நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவங்களுடைய கணக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னா ரஷ்யா உள்ள என்ட்ரி ஆனோடனே சைனாவும் அட்டாக் வந்துடும் ரஷ்யாவும் சைனாவும் மோதிப்பாங்க இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் மோதிப்பாங்க நம்ம யார் எந்த இடத்துல வீக்காக இருக்காங்களோ அவங்கள போய் நம்ம அட்டாக் பண்ணிடலாம் அப்படின்றது தான் இந் யூஎஸோட தந்திரமாகவே இருந்துச்சு ஸோ யூஎஸ் இந்த இடத்துல என்ன கையாண்டாங்கன்னா ஒரே கல்லில் ஒரு நாலு மாங்காய் அடிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்த்தாங்க ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்களும் இப்போ சைனாவால் அதுக்கு அடுத்து தளத்துக்க முடியாது அதுக்கடுத்து ரஷ்யாவும் தளத்தாக்க முடியாது இந்தியா பாகிஸ்தானும் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுவாங்க இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் தான் கணக்கு பண்ணி அவங்க உள்ள வராங்க ஆனால் சைனா ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எங்களால் இந்த வாரில் இந்தியாவுக்கு எதிராக போராட முடியாது இந்தியாவை நாங்கள் அட்டாக் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னு கேட்கும்போது காரணம் ரஷ்யா அப்படின்ற ஒரு மாதம் அங்கே இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி இந்தியாவை அட்டாக் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு கொஞ்சம் ஹிஸ்ட்ரி நம்ம பார்க்கணும் சொல்லணும் ஏன் அவங்க வந்து ரஷ்யாவை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒம்பதில் சைனாவுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் அந்த பார்டரில் வந்து ஒரு பெரிய கிளாஷ் அது வந்து பெரிய வாரம் மாறுற அளவுக்கு அந்த கிளாஷ் நடக்குது ஸோ அந்த டைமில் வந்து ரஷ்யாவோட மிலிட்ரி அக்ரிஷனை தாக்கு தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் ரஷ் சைனா வந்து பின்வாங்கிடுறாங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு பெரிய பாடத்தை சைனா கற்றுக்கிறாங்க ஸோ இனிமேல் ரஷ்யா கிட்ட நம்ம வந்து எந்த வாழும் ஆட்டக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே காரணத்துக்காக தான் அந்த வந்து ரஷ்யாவோட கிட்ட வந்து பகச்சிக்காமல் சைனா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தள்ளியிருக்காங்க ஸோ சைனாவோட சேர்மேன் மாவோ ஜடாங்கும் அவர் அதே காரணத்தை தான் சொல்கிறார் நாங்கள் வந்து சோவியத் யூனியன் கூட எந்த ஒரு பிரச்சனையும் நாங்கள் வச்சுக்க விரும்பலை அதனால் இந்த வாரில் நாங்கள் பங்கேற்கலை அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல சொல்லிடுறாங்க அதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம பார்த்தோம்னா பங்களாதேஷில் அப்போ வந்து பாகிஸ்தானோட ஆர்மி ஜென்ரல் ஏஏ கே ஞாசி அப்படின்றவர் அவர் இருந்தார் அவர் என்ன சொன்னார்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து சைனா வந்து ஹெல்ப்புக்கு வந்துடுவாங்க எங்களுக்கு யூஎஸ் வந்து ஹெல்ப்புக்கு வந்துடுவாங்க நாங்கள் இந்தியாவை எப்படியாவது காலி பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் நம்பிக்கிட்டே இருந்தார் ஆனால் எந்த ஹெல்ப்பும் வராதனால கடைசியாக அவர் வந்து இந்தியாவோடைய ஆர்மி ஜென்ரல் கிட்டே சரண்டர் ஆனார் யாருக்குன்னா ஜக்ஜித் சிங் அவரோரா கிட்ட சரண்டர் ஆனார் இது வந்து ஹிஸ்ட்ரியிலே பார்த்தோன்னா மிகப்பெரிய ஆர்மி சரண்டர் அப்படின்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம வந்து மிகப்பெரிய வெற்றியே இந்த இடத்துல ஆணிச்சோம் நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பொண்ணேட்டில் பதிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்தியாவோடய பெருமை எங்கேயும் பறைசாற்றுற அளவுக்கு நம்ம வந்து வெற்றி பெற்றோம் இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல யூஎஸ் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஒன்று சொல்கிறாங்க அதாவது எங்களுடைய இங்கே வந்து எங்களுடைய முக்கியத்துவம் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நாங்கள் வெஸ்ட் பாகிஸ்தானை பாதுகாக்கிறது தான் ஸோ அதை நாங்கள் வந்து பாதுகாத்துட்டோம் ஸோ நாங்கள் இங்கே இதை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலை ஈஸ்ட் பாகிஸ்தான் இல்லை பங்களாதேஷ் உருவாகத்தை பற்றி நாங்கள் கவலைப்படலை எங்களுடைய டார்கெட் நாங்கள் முடிச்சுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒன்று வரும் இப்போ யூஎஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது பாகிஸ்தானுக்கு அதே மாதிரி ரஷ்யா எப்படி நம்மளுக்கு ஹெல்ப்புக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா யூஎஸுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் கொஞ்சம் முன்னாடியிருந்தே ஒரு ஹெல்ப் அதாவது யூஎஸ் லெட் பாக்தாத் பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று நடக்குது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சிலே நடக்குது ஸோ அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து நடந்த ஒவ்வொரு ஒப்பந்தங்கள் வழியாகவும் யூஎஸ் வந்து நிறைய வெப்பன்ஸை வந்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் அப்போலேருந்தே அதிகமாகிடுது அதே சமயம் பாகிஸ்தானும் சைனாவுமே வந்து க்ளோஸ் ஆகிட்டு வந்தாங்க அது அயன் பிரதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே க்ளோஸ் ஆகிருந்தாங்க அப்போ வந்து ஸ்டார்ட் நம்மளுடைய உறவையும் பார்க்கணும் இல்லையா நம்மளுக்கும் ரஷ்யாவுக்கு இருந்த உறவு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாலின் அவர்கள் அவங்க தலைமையில் இருக்கிற வரைக்கும் சோவியத் யூனியனில் அவங்க வந்து கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரிக்கு மட்டும்தான் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி போனாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணில் அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கம்யூனிஸ்ட் கண்ட்ரிக்கும் நம்ம வந்து ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ற நோக்கத்தில் தான் இந்தியாவுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் நட்பு வந்து நல்ல டெவலப் ஆச்சு ஸோ நிறைய நியூக்ளியர் சிவில் ரியாக்டர் இருக்குது அந்த மாதிரி அதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி கொண்டு வரதுக்கு இப்போ ஆயிரத்தி
நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் சைனா கூடையும் போர் பண்ணமே அப்போ வந்து ஏன் ரஷ்யா வந்தாங்களா என்னாச்சு அப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைமில் ரஷ்யா அஃபீஷியலாக நியூட்ரல் ஸ்டேட்டில் தான் இருந்தாங்க நாங்கள் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்ட்டிங்கன்னா நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா அதே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் நம்மளுக்கும் சைனாவுக்கு வார் நடந்த அதே டைமில் யூஎஸுக்கும் ரஷ்யாவுக்கும் கோல்டு வார் போயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்றது ஸோ அது வந்து உச்சகட்டத்தை அடைஞ்சிருச்சு அப்போ நம்ம முக்கியமாக பார்த்தது அப்படின்னா கியூபன் மிசைல் கிரிசிஸ் அப்படின்றது முக்கியமாக அங்கே போயிட்டுருந்துச்சு அதாவது என்னென்னா கியூபாவுக்கு வந்து ரஷ்யா ரஷ்யா என்ன பண்ணாங்க கியூபாவுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து இன்வெஸ்டன் வராமல் தடுக்கணும் அவங்க வந்து எதுவும் அட்டாக் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக நியூக்ளியர் மிசைல் எல்லாம் கியூபாவில் போய் வச்சுருந்தாங்க ரஷ்யா ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சுன்னா அமெரிக்காவிலேருந்து ஒரு தொண்ணூறு மைல் தூரத்திலே ரஷ்யாவோட மிசைல்ஸ்லாம் கியூ கியூபாவில் அதுவும் நியூக்ளியர் மிசைல்ஸ்லாம் கியூபாவில் வச்சுருக்காங்க ஸோ இதனால் அவங்களுக்கு வந்து பயங்கர டென்ஷன் வந்து அங்கே அதிகமாகிடுச்சு ஸோ இதனால் வந்து என்னென்னா அவங்க ரஷ்யா அந்த பிரச்சனையில் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணியிருந்தாங்க தவிர ஸோ அதனால் பொதுவாக சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் வந்து நியூட்ரலாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பட் நம்மளுக்கு தேவையான வெப்பன்ஸ் அவங்க வந்து எப்பயுமே சப்ளை பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க அது மாதிரி ஒவ்வொரு வார் அப்பையும் சரி நைன்டி நைன்டி நைன் கார்கில் வார் அப்பையும் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க அதுக்கடுத்து நம்ம நம்ம ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணோமா ரஷ்யாவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஒவ்வொரு வார் அப்பையும் சரி நிறைய இடத்துல வந்து ரஷ்யா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு அதாவது யூஎன்ஓவில் எந்த ஒரு பிரச்சனையை யூஎஸ் கொண்டு வந்தாலும் சரி அதை வீட்டோ அதிகாரத்தை நம்மளுக்கு எதிராக எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கொண்டு வந்தாலும் வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அதை தடுக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யாவை தான் இருப்பாங்க ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஒன் வாரில் யூ யூஎஸ்ஏ வந்து ஒரு யுவனோவில் ஒரு கொண்டு வராங்க ஒரு ஓல் போல் வந்து கொட்டுட்டு வராங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சீஸ் ஃபயர் மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரியும் வந்து இந்தியாவும் பாகிஸ்தானோ அவங்களுடைய ஆர்மிஸ் எல்லாம் பின்வாங்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அதை வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி தடுக்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யா அதே மாதிரி நிறைய தடவை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா காஷ்மீர் பிரச்சனை ஒவ்வொரு தடவையும் இந்தியாவுக்கு எதிராக யூஎஸ்ஓ இல்லை பாகிஸ்தானோ கொண்டு வர முயற்சிக்கும் போது அதை வீட்டோ அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நிறைய தடவை வந்து தடுக்கிறதும் ரஷ்யா தான் நம்மளுக்கு அங்கே நிரந்தர உறுப்பினர் பதவி இல்லைனாலும் அந்த குறையை தீர்க்கிறதே நம்ம ரஷ்யா தான் ஸோ நாம் எப்பயாவது அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்குமா அப்படின்ட்டு ஏன்னா நண்பர்கள்னாலே வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து இக்கட்டான சூழ்நிலை ஹெல்ப் பண்ணுறதுனே ஸோ ரஷ்யா சந்தித்த மிகப்பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலை பார்த்தோன்னா அவங்க வந்து சோவியத் யூனியன் உடஞ்சது தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு தொண்ணூற்றி ஒன்று அந்த காலகட்டத்தில் அந்த கோல்டு வாருக்கு முடிவில் வந்து அவங்க வந்து உடையுது அந்த யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஸோ அந்த டைமில் இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு லோன் கொடுக்குறாங்க அதே மாதிரி வந்து நிறைய உணவுப் பொருள்கள்லாம் கொடுத்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் இந்தியா வந்து அவங்களுக்கு தோளோட தோல் தான் நின்றுருக்காங்க அதுக்கடுத்து முக்கியமாக பார்க்கணும்னா நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ரஷ்யாவை வந்து கிரிமியாவை வந்து அவங்க கூட இணைச்சிக்கிறாங்க ஸோ அது ஏற்கனவே அவங்க இழந்த பகுதி ஸோ திரும்ப அவங்க இணைக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து இந்தியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு எதிரான தீர்மானத்துலேயும் இந்தியா வந்து ஓட்டு போடாமல் ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவாக தான் இருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக ரஷ்யாவுமே இந்தியா வந்து பாரா பாராட்டியிருக்காங்க அடுத்து நம்ம வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வெப்பன் சப்ளையர் யார் அதிகம்னா செவன்டி பர்சன்ட் நம்ம அதிகமாக வெப் ஆயுதங்கள் வாங்கிறது ரஷ்யா கிட்ட இருந்து தான் ஸோ இப்போ கூட நம்ம என்ன பண்ணோம்னா எஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிஸ்டத்தை நம்ம வாங்க பார்க்குறோம் அது என்ன அப்படின்னா ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கிறதுலே வந்து நல்ல டி ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எதிரியோட ஏர் ஜெட் எது வந்தாலும் ஃபைட்டர் ஜெட் எது வந்தாலும் அதை அட்டாக் பண்ணக்கூடியது ஸோ அதை வந்து நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் அது வாங்கிறதுக்கு யூஎஸ்ஏ நிறைய சொன்னாங்க எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க நாங்கள் வந்து உங்கள் மேலே சேங்ஷன்ஸ்லாம் தடைகள்லாம் கொண்டு வருவோம் நீங்கள் அதெல்லாம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடு ஆனால் அதை எதுவுமே பொருட்படுத்தாமல் இந்தியா அந்த டீலை முடிச்சுட்டு அதில் வந்து சீக்கிரம் நம்ம அதை வாங்குகிற நிலைமையில் தான் நம்ம போய்ட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்மளுடைய ட்ரேடும் வந்து அடுத்த அடுத்த லெவலுக்கு தான் போய்ட்டுருக்கு அது எப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி பில்லியன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேர்ட்டி பில்லியன் அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய வர்த்தகம் இருக்கும் அப்படின்ற நல்ல நிலைமையை நோக்கி தான் போகுது அதேமாதிரி ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா சைனா கூடையும் இப்போ அவங்களுடைய உறவு வளர்ந்து கொண்டு தான் வருது ஏன்னா வந்து அவங்களுடைய ட்ரேடும் அந்த அளவு வளர்ந்துட்டு வருது இப்போ ரியல் ரீசன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யூஎஸ்ஏ வந்து பயங்கர அப்போஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா சைனாவை அப்போ அந்த எனிமிக்கு எதுவும் ரன் பண்ணுற கதையே தான் ஸோ அந்த சைனாவை இப்போ வந்து ரஷ்யாவும் அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு வந்து அந்த எல்லையில் அந்த பிரச்சனை
எந்த அளவு எதிர்க்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சைனாவும் ரஷ்யாவும் நண்பர்களாக தான் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போவே நம்ம பார்த்தோம்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இப்போ கிளாஷ் போயிட்டுருக்கு இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் அது வந்து முக்கியமான இக்கட்டான சூழ்நிலை இந்த இடத்துல மற்ற கண்ட்ரிஸ் அதாவது யூஎஸ்ஏவே என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணுறோம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்தியா என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் சைனாவும் அதே தான் சொன்னாங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் நாங்கள் எங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்குள்ள உள்ள விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இந்த இடத்துல ரெண்டு பேருக்கும் பிரச்சனையை சுகம் சுமூகமாக தீர்க்கணும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரஷ்யா தான் டிப்ளமேட்டிக் வழியாக இதை வந்து சால்வ் பண்ணணும் இந்த பிரச்சனையை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக அவங்க வந்து முன்னெடுத்து இந்த ரிக் மீட்டிங் சொல்லுவோம் இல்லையா ரஷ்யா இந்தியா சைனா அந்த மீட்டிங்கும் ஒன்று இருக்குது இதில் வந்து வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள்லாம் பங்கேற்று என்ன அடுத்த நம்மளுடைய பாண்டிங்கை வந்து எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்து போகிறது அப்படின்றத பேசுங்க ஸோ அதே மாதிரி இல்லாமல் நம்மளுடைய ராஜ்நாத் சிங் அவர்கள் இருக்கா இல்லையா டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அவருமே வந்து ரஷ்யாவுக்கு போகிறாரு அதுமாரி சைனாவுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்டர் அவங்களும் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போகிறாங்க ஸோ அவங்க எதை பற்றினா அவங்க ரஷ்யாவோட வெற்றி விழாவில் பங்கேற்க தான் போகிறாங்க பட் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா டிப்ளமேட்டிக் சேனலில் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையும் இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் இருக்கிற டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு தான் வந்து ரஷ்யா பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த விஷயம் ஸ்டார்ட் ஆகும்போதே நம்ம வந்து முன்கூட்டியே போய் ரஷ்யன் அம்பாசிடருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் ரஷ்யாவில் இருக்கிற நம்ப அம்பாசிடர் அங்கே இருக்கிற அதிகாரிகிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதாக இருக்கட்டும் இதெல்லாம் பார்க்கும்போதே தெரியுது ரஷ்யா எந்த அளவு இந்த பிரச்சனையை சுமூகமாக முடிக்க பார்க்குறாங்க அப்படின்றது தான் ஸோ ரஷ்யா வந்து ஓரளவுக்கு இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னு வரும்போது ஃபுல்லாக அவங்க வந்து இதை சமாதானப்படுத்தி இதை தீர்க்கலாம் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்தில் தான் அவங்க போவாங்க அதுக்கும் இல்லாமல் இல்லை இன்னும் அவங்களால இதை தடுக்க முடியல அப்படின்ற போது அவங்க வந்து நம்மளுடைய நண்பன் அப்படின்ற வழியில் நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டாக தான் அவங்க களத்தில் இறங்குவாங்க ஏன்னா நீண்டகால நண்பன் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அவங்க கூட பயணிச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்மளுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னும் போது நம்ம கூட தான் அவங்க தோளோட தோலாக நின்றுருக்காங்க ஸோ ஆல் டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றத விட நம்ம அவங்களுடைய உறவை எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே வந்து ஸ்பெஷல் அண்ட் ப்ரிவிலேஜ்டு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அப்படின் தான் ரஷ்யாவோடைய உறவை எப்பயுமே இந்திய பிரதமரும் சொல்லுவாங்க ரஷ்யாவோட அதிபருமே சொல்லுவாங்க ஸோ நாங்கள் கொடுத்த இந்த தகவல் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நம்புகிறோம் மறக்காமல் இதை மற்றவங்களுக்கும் 